recording progress. Antes eu vou estudar essas cores. Eu vou contornar tudo com verde meio meio sem brilho. Só que eu já Agora você que... vai até poder dar o número do lápis, Leandro. Eu sinto que a ponta está gorda. As pontas são difíceis de ficar fina, bem difícil. É, muito difícil. Tu faz as três fininhas já pronto, tá bom. Ele é muito mole. Olha a diferença de espessura desse primeiro com a ponta grossa e esse outro com a ponta fina. Pois é.
Uma coisa que ajuda é ficar rodando o lápis o tempo inteiro também, porque a ponta desgasta em um canto, gira, ela tá afiada em outro. Do outro vai lado, girando, não. Girando, 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 girando. E com a mão leve também. Praticamente a cada traço dá uma giradinha. Aí a Adriana veio aqui no meu aniversário. É, nós... A gente estava ah. sabendo disso. Ah, a gente viu o vídeo. É, ela fez o vídeo. Eu não vi vídeo nenhum. Ah, só vi o vídeo do Abril Pacote. É, só esse, esse mesmo. Ah, bom, eu entendi que ele tinha ido no aniversário. Esse vídeo foi feito no meu aniversário. Ah, tá. Você vai ter que fazer um bolinho depois, Leandro. Eu vou comprar, ali no... Que vem. Eu vou comprar ali no Cucanase. <risos> Pode comprar no... Como é que chama aquele da Trindade? Ah, é o do rapaz lá da Trindade. Ô, Leandro, aí perto da sua casa eu descobri um lugar que tem um pão de queijo bom, aquela rainha do pão de queijo. Rainha do pão de queijo. Aquela é um pão de queijo realmente... De respeito, viu? E é onde que fica? É na Lauro Linhares. Perto de onde você me pegou, Emida? Na frente hum. do posto de gasolina ali do... Que é do Angelone também, né? Aquele sim, sim. Ali. É, aquele mesmo. Pão de queijo é gostoso, com queijo Minas mesmo. Não tem aquele tanto de grude que o povo só coloca... Como é que fala? Ovilho. Um é... Ovilho, nossa senhora.
bem bom o pão de queijo dela. Gente, na esquina da minha casa, no Campeche, tem um, um café, café que se chama Meninas de Minas. E hum. elas trazem todo o queijo de lá. Hum. E fazem, e elas são mineiras. Lá no Campeche. De que queira passear no Campeche, já sabe. Tá. Tem Como um... é que chama? Meninas se chama de... Menina de Minas. Meninas ah. de Minas. Acho que é mãe ah. e filha. Ah, vocês descobriram que bichinho é aquele que a Cristina botou esses dias? Pois é, tu sabe que eu não... Eu, agora tá cheio de bichinho, de bicho cabeluda, né? Mas eu nunca tinha visto com Muito aquele bonito. desenho. Meu Sim. Deus. Claro que imagino que tocar aquele negocinho ali ia ser um... Né? Uma queimadura e tanto. Uma queimadura e tanto, porque ele é muito lindo demais. E ele era bem pequeno, assim, ele é, é tipo... Três centímetros e meio, Nossa, por aí. Senhora. Engraçado muito que bonito. tinha aquela... Tu viu o, o focinho dele? Bem vermelho? É. Não, e aquele Sim. desenho de cima, gente, o que, que era aquilo? Nunca vi. Foi a muito bonito. Vez. Muito mesmo. Ah, 
Mas essa turma de biólogos aqui não sabe muita coisa, não. Não, não, esse cara aí tá mais para ilustrador do que para biólogo. É, tá mais ilustrador do que para biólogo. Não tá com nada, esse biólogo. Eu sempre é, coloco para ver se alguém sabe mais, ninguém diz nada, o mundo fica quieto. Esperando o outro acho, falar. Acho que eles fizeram um curso por correspondência, que ele vai <risos> cinco meses. Ah, eu comprei meu diploma. Ai, ai. Como dizia o ministro Weintraub, eu só fui para a universidade por causa das orgias e plantação de maconha. Eu não estudei nada lá. Ai, meu Deus. É. Tá vendo? O que dá? Tá vendo, Leandro? Eu levei sete anos para me formar. E nunca me chamaram para morgia. Perdeu o tempo. Oportunidades. Será que a galera não ia com a minha cara? Porra, agora fiquei ofendido. Acharam que não, Leandro. Acharam que você estava muito. Deixa eu pensar aqui. Muito certinho. Que era muito. É. Né? Família. Tu é daqui mesmo, Leandro? Eu nasci em Curitiba, mas moro aqui desde muito filhote. Hum. Você me falava da pergunta? Uhum. Não, sempre ia te perguntar e nunca me lembro. Agora não sei por que me veio na cabeça. Olha, não sei como é que são os outros papéis. Eu tô adorando esse aqui. Ah, é? Só não gosto da ponta do lápis, que não tá feita e eu não tenho apontador bom. Como é que é? Da, da... O Rami Miller ou o Newton? Como é que é? Esse é o Winsor Bristol. Okay. Winsor Newton. Winsor Newton Bristol. Se ele for mais barato que o Fabriano, tá valendo, né? Ah, acho que é. O Fabriano tá... Não, aquele Fabriano lá não existe mais, sabia? Não, mas mesmo o outro, assim, meio que talvez parecido, quem sabe. De aquarela, né? né? É, nossa, assim, é, é sofrido. É possível que eu teste no Saunders, que tá para chegar aí, sábado. O lado de assim, cor. não é isso, Leandro, é que, por exemplo... Para mim, assim, eu não desenho para ter não um... pagar aquele valor do bloco, entendeu? Sim. Né? A gente tem que chegar num ponto, passar uma régua, né? Porque não dá, né? O que uma década eu chego lá, gente. Então, tá valendo. Né? Eu <risos> Acho que o material vai indo de acordo com o quanto vai se dedicar, qual que é a finalidade. É, pois é. Ah, quer começar a aprender a tocar violão com uma guitarra Gibson não, <risos> não faz muito sentido, né? Nem sabe se vai não. gostar daquilo. Faz não. Ouvimos as músicas da sua banda, viu, Leandro? Uh, coitados. Gostaram. Gostamos mais da, daquele... Da faixa Cotubelada. título. Cotubelada no fim? A faixa título é melhor. Hã? Qual que é essa? Aqui tá lá no, no Spotify. Lá. Acho que é o do... Ah, no da... One to Blame? É. Acho que é ah, essa. Que massa. Essa eu gosto muito. É mais longa, assim.
Leandro Moisés viu aqui o... o como é que fala? Hello? O apontador na, na AliExpress. Vou colocar aí no grupo, ele custa... <risos> é igualzinho, gente, sem condição. Ele está na promoção, né? Mas sai por R$ 77,62. Eu coloquei aí no grupo, tá? Depois você dá uma olhada. Tá. Mas esse AliExpress sempre chega, hein? Ixi, eu já comprei algumas sim. coisas lá que chega. Olha aqui. Comprei essa ferramenta de cerâmica aqui, ó. Isso que demora, mas chega. Demora, não Leandro, chegando. mas depois eu ponho a folha, depois eu mando para você ver. Depende do que se tiver por aqui, já chega bem rapidinho. Ah, Essas compras tem. aqui, é, eu comprei umas cinco ferramentas de cerâmica, mais ou menos. Teve umas que chegaram com 15 dias. Putz. Uhum. Teve uma que demorou mais. São aquelas Diamond Tools ou não? Ah, aquelas parecidas, né? Aquela cópia daquelas. Ah, tá. E eles hum. copiam tudo, né, gente? O que, que é aquilo? Meu Deus do céu. Mas, assim, chegou direitinho, sabe? E tu já usaste e é boa, Jane? Ainda não usei, Aneida. Preciso usar, eu tinha esquecido dela. Ela estava aqui. Eu vou testar ela para fazer uma linha bem... Espero que fique bem bonita. Numa escultura que eu estou fazendo aqui. Aquela que eu te mostrei, lembra? Não, tu não chegou no moto e mostrar. Mas Aquela não... Da... Ah, não mandei a foto. Aquela que eu tenho que cortar lá, que a Nama foi para mim cortar nos 45 graus lá, lembra? Uhum. Sim, eu me lembro que ela falou, mas eu não, eu não vi a foto, não. Ah, achei que eu tinha te mostrado, vou te mandar depois. Eu cortei e deu certo. Uhum. <risos> Acho que uma das coisas difíceis de eu conseguir fazer com lápis de cor hum. é me livrar do paradigma da aquarela. Porque eles não são... Como assim? É porque eu fico tentando fazer em camadas, isso e aquilo, e coisas que funcionam para aquarela, mas eu não sei se funciona para o lápis de cor. E eu tenho que meio que descobrir tudo de novo, assim. Porque não dá para fazer muitas camadas em cima e a mistura da cor não é a mesma coisa, né? É, a mistura da cor acho que não. Não sei. Não entendo lá de aquarela. Eu acho que quando tem uma superfície maior, Leandro, que consiga fazer, às vezes, dependendo da cor, trabalhar em camada. Mas essa grama aí, eu acho que é para... Pode voltar direto a cor que você já tem. Uhum. Trabalhar direto um... a cor, porque são superfícies muito pequenas, né? Então... Leandro, eu fiz uma coisa aqui, uma engronha assim, só para eu poder entender no meu cérebro. Uhum. Não, precisa ver, depois tu dá uma olhada. Tá, e aí eu usei mesmo. três tons ou quatro de verde, porque aí eu botei o primeiro plano, não que vai ficar assim, entende? 
Mas, assim, um primeiro plano, um segundo plano, para eu poder entender. Só é, que eu acho que ele ficou meio vazio. A sensação que eu tive é que ficou meio vazio. É porque eu não consigo pegar esse teu, porque eu não tenho impressor aqui. Ah, então, tá. eu fiz, assim, meio acompanhando Olhando. a olho, né? Uhum. Eu, eu sinto ele meio vazio, assim. Os vazios intermediários entre, entre as folhas, eu acho ele vazio. Essa é a palavra. <risos> porque para fazer os vários tons não é fácil, não. E também não fiz em um manteiga, né? Não fiz não. E eu tentei a pedra nesse papel, eu não gostei tanto, sabe, Leandro? Ah, é? É, eu achei que demorou muito para fechar, assim, ela fica... Ele, é, ele tem textura demais, eu acho. Ah, tá. Ele e tem que ser áspero termine... sem textura, eu acho. Hã? Ele tem que ser áspero, porém sem textura. Sim. E eu, o que eu achei, é que, que eu experimentei fazer aqui, que eu achei legal, eu fiz no marrom a sombra com roxo e ficou bem... Eu achei que ficou bom. A Vanessa falou daquela vez, lembra, Leandro, do meu olho lá, que era para mim colocar marrom com roxo? Uhum. Ah, é? É, eu até cheguei a anotar. Eu usei. Eu experimentei no, aqui, no deu olho. certo, sabe? Eu gostei. Marrom com roxo, para que cor que é? Para sombra. Para sombra. Uhum. O meu era uma sombra lá do olho, lembra, Leandro? Do outro olho da coruja. Que eu tinha lembro que um ela brilho. tinha dado uma dica, mas eu não lembrava qual era. Foi. Era marrom com roxo. Ah, eu não sabia, mas fiz por acaso e deu certo, parece. Olha, Leandro, já estou no terceiro olho aqui, quem sabe, talvez vai sair certo agora. O marrom menos, pelo menos. Terceiro olho tem que dar certo, né? É verdade, <risos> gente. O terceiro olho, então, vai ser o... <risos> é, gostei. <risos> Quem sabe é este. Eu vou contar meu lápis. E qual seria o papel que é áspero, mas não tem textura? Tu tem uma ideia, não? O Mitan, o Rogério falou que ele pode ter mais ou menos textura, que cada papel de cada cor é diferente. E que dá para usar Sim. o verso, que o verso ele é sempre áspero, porém muitas vezes não tem textura. Uh -huh. Eu achei uma ótima dica que ele deu. Realmente, aqueles desenhos que eu fiz no, no Mitend, eles foram bem fáceis de fazer, assim. De conseguir a cobertura, né? Uhum. -huh. Uhum. Mandei a pedra, tá horrível, mas <risos> é o que deu hoje. <risos> 
Eu tive que forçar muito para conseguir. Meu, meu Uma conversa em espanhol, curso internacional aqui. <risos> ah, vai. Ah, ai, ai, ai. Nem foi tão importante. Ó, oh, como não? E não foi tanto espanhol assim, né, Cristina? Não, né? <risos> Muito pouco. Muito pouco. Muito bem, gente, senão eu não ia entender direito. Deixa só a gente falar em espanhol, vocês vão ver, que bom. Não, não é, vou falar em espanhol e vou ver o que é espanhol. A Cristina é do Uruguai e tu, Inês, é de onde? Eu sou argentina. É? De que cidade? É... Eu sou de Bahia Blanca, morei, morava em Bahia Blanca. Ah, eu fui lá é. uma vez. Ah, é? Ver os, os ninhos dos pinguins. Ah, é. Faz muitos anos. Eu tenho um sobrinho que mora lá. Em Bahia Blanca. É, Cristina. Ah, na verdade, é filho de uma prima, né? Na primeira irmã. Uhum. A esposa dele é médica e ele é biólogo, eu acho. Me lembro que ele. Meu Isso Deus, tudo não é me lembro. Aí, não. não, não. Não, ela é médica. E é engraçado porque ele é super baixinho e ela é super pequena. Eu sou alta, então te imagina imenso. É engraçado, né? Então, mais baixinhos da família. Não, tem mais. O... Tem outro primo meu que são baixinhos também. Mas imagina eu falando de baixinho. <risos> Como não serão baixinhos? E quando eu me sinto grande? <risos> ai, ai. Mas eles são argentinos, né? Filho de uma prima. O Cris e São Clara Moon também? Não, 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 não. Eles são Guilherão. Guilherão? É, porque é era minha tia. Guilherão é o sobrenome. Ah, tá. É, é Tô porque minha, tia, minha mãe era Antunes e a minha tia também, mas aí casou com o, com o, o senhor que era Guilherão. Aí eles são Guilherão. E eles são por parte da minha mãe, não por parte do pai. Eu sou uruguaia porque eu sou meu pai, né? E a mãe era brasileira. Tchau. É, lá se já não é muito grande. Se eu começo a perguntar, já... Como é? Como é? Muito populosa, né? Aliás, tem, tem muita gente, mas o pessoal se conhece tudo. Sabe aquele esquema de... Esquema de, de pueblo chico, inferno grande... Uhum. Ai, tem um filme argentino muito bom, Inês. Agora deixa me lembrar da notadora na minha casa. <risos> é argentino. Uhum. Ele é um escritor famoso. Deixa eu ver falar. Ai, deixa eu ver. Um ilustre cidadão. Ou cidadão ilustre, uma coisa assim, é. Muito, mas é bom para todo mundo ver, tá? Muito legal. Sobrevivente. Ele é um escritor famoso que não queria mais falar com ninguém. Assim, com o prêmio Nobel, aquela pessoa super, hiper. Ah, ouvi falar. Hiper. E, Eu já ouvi falar desse bárbaro. filme também. Aham. E aí ele, no final, decide voltar à terra dele. E aí tá, e aí é tudo o que acontece, né? Não vou contar. Mas aí vem toda a tona, né? O passado, a infância, a juventude, os, os amores, os rolos, tudo. 
muito legal, porque para quem saiu do país, né, talvez para quem, quem morou mais ou menos sempre no mesmo lugar, não, não é muito, mas para quem saiu do país, mas acho que é interessante para todo mundo ver, muito, muito legal. Leandro, na graminha tu está usando um lápis bem mais escuro para desenhar a borda da folha ou não? Eu desenhei todas as bordas com um verde meio escuro, assim, ó, que é esse aqui que eu usei para borda. Uhum. Eu meio que me arrependi, mas é porque assim, se eu continuar fazendo e aqui conseguir escurecer, isso desaparece, né? Ó, se eu for, né? mas... não, não vai chamar tanta atenção. Mas você se arrependeu porque está chamando muita atenção? É, aqui nesse canto aqui está é. chamando muita atenção. Mas eu acho que é porque o fundo não está bem fechado. Claro, aqui, né? o fundo não está pronto, exatamente. Quando eu começar a fechar o fundo, talvez, talvez dê uma, uma melhorada. E eu acho que eu tenho que colocar uns elementos meio cores um pouco diferentes, para parecer que tem coisa meio seca, misturado com... Ah, sim, um amarelinho, né? Uma coisa assim também, né? É, tem eu tô botando óculos, sim, para dizer que ela é uma palha. Eu tô tentando fazer uma graminha aqui, aproveitar os últimos minutos. <risos> eu tô tentando fazer o olho ainda, as três. Não, eu sinto que tem que começar do zero. <risos> Mas depois tu manda esse, né, Leandro? Mando. Eu mando o vídeo, né? Tá fazendo vídeo. Aham. Vou mandar o link. Se eu não mandar, me lembrem. Já que a Cristina me lembrou, mas eu não lembrei. É que semana passada estava difícil mesmo. Cara, esse lápis é muito melhor do que tudo que eu já usei. Bom, ainda bem, né? Eu que tenho bom. uns lápis desses avulsos, só que... Eles não são tão bons quanto esses aqui da caixa. Não sei se eles estão velhos, se eles sempre foram ruins. Se são falsificados, porque são policromos também. Mas eu não... São esses aqui, ó. Tipo... A madeira pode ter secado, né? Se ele é bem velho. Ah, e o papel? Esse papel aqui também parece que tá bem legal, hein? É, a madeira deu aquela, aquela rachada. Lembra que eu mostrei? Olha só. Sim, uns que estavam, tipo, na hora de apontar, ficavam todos comidos, né? É, olha aqui, ó. Uhum. Aí sei que os nossos foram com muita, muitas boas intenções, muito carinho, que os outros seus não têm. Essa é a diferença. Quer é falar, Dinês? <risos> Eu não entendi. Podemos falar. Ah, Vai lá. Eu não vou falar outra vez, não. Deu. <risos> mas mas o teu áudio está meio abafado coisa... para mim. Os nossos têm muito carinho. Ah. Foram comprados com muito carinho, boas intenções. Que os outros, teus outros lápis não têm. Entendi. Engraçado que a Adriana falou assim, ah, tem negócio para te entregar. Eu fiquei, cara, o que será que é? Será que é algum, lá, algum papel avulso que eu tinha dado para ela? Ela quer me... Eu falei, tá, eu posso ir, tá? Porque eu tava perto da casa dela, na casa da namorada. Ela, ah, não, tudo campeste, não sei o quê. Ah, então eu posso lá em casa. Eu posso passar na tua casa? Eu falei, passa, é meu aniversário, vai lá e já vai, vai na festa. <risos> ela já veio a festa. Uhum. E daí que eu vi que era um negócio de... Por isso, eu, eu, eu que eu ia, tá, Leandro? Eu que ia entregar. E aí ela se, se anotou, claro, ela queria ir na festa. 
Ah, é. então, a Adriana, ela, é... ela já é conhecida por ser a Rui. É, tá sua perna. Ah, querida. E é porque eu sempre passo perto da casa dela. Porque... Aquele bairro que ela mora é muito legal, né, Leandro? Eu não conhecia aquele lugar ali, não? É, tem o... É o bairro da, da Inês. Gente, que lugar gostoso. Que que... Onde que ela mora? Ah, não sei o nome. É ali, Córrego Grande, Santa Mônica, Jardim Echeta. Ah, tá, tá, tá. Naquela coisa ali que ninguém sabe o que é, na verdade. Inclusive, ela fala que mora no, no Córrego Grande, eu falo para ela que não, que ali é Santa Mônica. É Santa Mônica. Não, mas aquilo lá no Google dá como Jardim Echeta, não é nada de ser esses nomes que você está falando. Então, no Google, a casa dela exatamente diz que é Santa Mônica... E no correio, pelo mapa e tudo, pelo CEP, diz que é Córrego Grande. Sério? Só que eu falei para ela, ela... Se fala é. que é Córrego Grande, a galera não vai achar, porque Córrego Grande é mais lá para cima, mas, sei lá, o Poção é no Córrego Grande, para mim não. Ali, ali para mim é ou Santa Mônica e um pouquinho mais perto da Inês ali é Anchieta. Para a é só que está em volta daquela, daquela rótula praça. que tem um padre, que a outra rótula já não é Anchieta. Eu falei, cara, não, isso é viagem, porque. Acho que todos sem rolê aqui, é cheio. Tem um ali que é Itália, eu acho, né? Itália. É, mas ah, meu Itália filho falou não... mesmo dessa história de Itália ali. Mas no, acho que era no Waze, então. Falava que era Anchieta. O Itália está do outro lado do córrego. Tem um córrego que passa aqui. O córrego grande que passa né, ah, por aqui. Ele é, corta. E, isso. É... Do outro lado do córrego, na realidade, é Parque San Jorge. E hum, tem a rua geral do córrego, né? É, na frente do Parque San Jorge, chama Jardim Itália. Hum. Mas eu acho que se tu coloca, é, talvez pelo código postal, tudo isso seja córrego grande. Uhum. Né? E os loteamentos, né? Porque até o, o loteamento que está aqui atrás, entre a minha casa, que é perto do, é, do Imperatriz, entre a minha casa e o supermercado Imperatriz, é, chama Jardim Germânia. Tem ah, isso mesmo. Lá. Quatro ou cinco quarteirões têm um nome diferente. Uhum. É que são localidades dentro de bairro, eu acho, né? É que nem Chácara da Espanha, que é uma localidade dentro do centro. O bairro é centro, mas os moradores chamam é Chácara da Espanha. Na verdade, o loteamento do Jardim Germânia, teoricamente, está no Correio Grande, né? É. Seja, é um loteamento dentro de um bairro. Sim. Nossa, esse eu nem ouvi falar. Só que para localizar, no caso, né? Aí, para quem... É, agora eu acho que, como tu falou, talvez no, no Código Postal esteja tudo como córrego, né? É, e tá... Uhum. Mas tu fala com as pessoas, as pessoas nem sabem que ali é o córrego. Ali é Santa Mônica. Essa Espanha né? aí, eu não sei onde é. Também não sei. A Chácara de Espanha? Ah, a Chácara de Espanha é lá no centro. É entre a Praça Ele dos Bombeiros. Você falou que você vai estar cá, Leandro, no Carnaval, não é? É, entre a Praça dos Bombeiros e o... E a Osmar Cunha ali, a Gama dessa, aquela parte toda ali da primeira DP ah. da capital... Sim, sim. De Na Chácara de Espanha, há uns anos atrás, estava o local de identificação antes de eles se mudar para lá. Para o né? Antes de mudar para o eles estavam ali na Chácara uhum. de Espanha. Naquele, não sei bem o nome da rua, mas era na Chácara de Espanha. Sim, eu lembro que eu fiz minha identidade Porque ali. Quando eu a primeira DP, me lembrei. Nunca tinha ouvido falar. Eu, quer dizer, o Leandro falou semana passada, eu acho, nesse lugar. É, é que o meu tocar. estúdio é por ali, e é ali que a gente faz o, as festas de carnaval das bandas. Tá super lindo, a, tá, tá linda a grama, Leandro. Ah, Obrigado, é, é um lápis novo. Esse lápis novo, tá muito... Vê se eu chego lá. Quantos Oi. verdes tu usaste? Deixa eu até ver, porque o que eu tô vendo não é nem claro assim... Nem escuro assim. Não, acho que o claro... Tá... Isso aqui tá mais parecido com o que eu tô vendo. Assim, mais ou menos. O escuro tá muito legal. É, tem que botar um escuro bem forte, porque daí dá a coragem de fazer é. uns meio tom. Os verdes que eu tô usando são basicamente esses três aqui. 
Esse uhum. super escandaloso eu uso bem pouco, porque ele é muito estranho. Ele é bem cheguei, né? É, ele, ele é estranho esse, esse lápis aí. Esse aqui eu tô usando muito para sombra, sombra mais fechada, ele é bem fechadão. E esse aqui ele abre, mas ele não é aquele amarelão, né? Ele é mais... É mais uma coisa que tá, tá atrás, assim, que depois eu vou queimar com esse, com esse aqui. Tô usando uhum. bastante esse marrom e esse marrom aqui, ó. Esse marrom aí é o esse, qual, Leandro? Esse aqui é muito bom, porque ele... Ah, esse aqui também é um tipo de verde, um verde bem escuro, só que ele... Que número que é esse aí? Esse aqui que eu gostei muito é 177. Não, o marrom, entre é, esses 177. dois, esse aí. É esse. Ah, 177. Ah. 177. 920177 chama o Walnut Brown. Walnut Brown é <coughs> Walnut é é nós, né? Não, não, Walnut. Leandro, eu mandei um olho aí para você não achar que eu não fiz nada. Esse é o terceiro. Eu já vou dar uma olhada. Tá bom, não, mas só para você falar oi para ele. Não ficou de nada, que está muito ruim. Acho que ele está torto. Eu estou fazendo em cima do... da xerox que eu tenho, sabe? Da impressão. Deixa eu dar uma olhada. Agora você vai poder Depois. colocar aí do lado, Leandro, quando você usar os lápis, os números para a gente acompanhar. Ah, parou, sim. Aham, parou, ele deu que tinha terminado. Que massa, vai dar assim, o, o vídeo vai estar num, num ponto, daí a pouco, pá, é, vai dar em outro ponto mais <risos> avançado e ninguém vai saber. Milagre. Chegou até lá. Aí, para saber mais, pague a inscrição. <risos> é mais ou menos isso. É mais ou menos isso mesmo. Para saber como pulou o vídeo dali até aqui. Pai, é isso. Leandro, você vai poder fazer algum tucano no lápis de cor? Dá, dá para fazer. Então, Vou deixar eu procurar mal. o preço dessa caixa de lápis de cor. A grama está muito legal. Tu vai botar no grupo, Leandro, a grama? Vou, vou. Eu vou até escanear ela, porque eu acho que a imagem do vídeo aqui não está condizendo com o que eu estou vendo. Ou... Ou eu estou sob efeito de alguma, alguma substância. Ele Leandro, veio para a aula aniversário e pegou ainda. umas antes. Porra, não. Está <risos> muito legal. Tá? Muito, muito impressionante. Uhum. Ai, aquele escuro ali perto da pata é tudo, né? É, então, Com aquela graminha bem um... clarinha na frente. Eu insisto para a galera que tem que ter uns pontos escuros, o pessoal fica com medo, mas é o que dá. Um... É. Faz o tridimensional e tal. Eu acho que a obra do meu Quero Quero vai ser a grama, sabe? Hum. <risos> Às vezes é isso mesmo. <risos> Gente, como é papel, Cristo. Bueno. Esse aí é quase um preto, né? Ou é preto? Ele é aquele marrom. Ah, marrom. Uhum. Aquele 177 que você tinha falado? É o Walnut Brown. Eu achei ele bem bonito. Né? Marrom nós. Eu estava olhando lá na... Walnut é nós mesmo. Eu comprei um Dark Sepia. Ah, eu adoro esse Dark Sepia. Ah, esse uh -huh. é Ele com o... Aqui, ó, Leandro, 20 folhas do papel desse brilho, quer dizer, não sei se é esse bristo, vou colocar lá no grupo, você dá uma olhada. 250 miligramas, A4, Windsor e Newton, 
R$ 144,00, 20 folhas. É, acho que é isso aí. Início Newton, Bristol. Vou colocar aí no grupo, depois você dá uma olhada. A capa dele é bem linda. Quem sabe ele vai entrar na promoção na Black Friday. Ah, sabem que fui naquela livraria? Na livraria, não, aquela papelaria. Hum. Mas ela disse que não tinha nada de desenho, era tudo para impressão gráfica. Qual? Ah, eu comprei uns papéis lá que eu uso para desenho. Mas eles são mais lisos. É, como é que chama? Naquela MG, como é que é? Meio é, é isso. Uhum. M2. M2, isso. Cara, eles estavam fechando, não era uma coisa assim? Estão fechando. É, eles vão fechar agora. Que dia que a mulher me falou que eles vão fechar? Em dezembro. Eu fui é. lá, mas ela me disse, não, pra, acho que já foi tanta gente para comprar tá, coisa de desenho, que ela já falou, não, desenho não tem nada. Eles Como sempre tá? tiveram pouca coisa de desenho, sabe? Não, eles ela tinham... disse que trabalha com material para gráfica. Artesanato e coisa assim é. também. é. Mas eles estavam com os papéis cinzas lá, bem bonito, para tamanho, quer dizer, tinha um punhado de papel bonito. Eu comprei uns cinzas lá para testar. Mais lisos? Lisos, é, eles são mais lisos. Ah, Leandro, você estava escondendo o leite aí do papo de cor. Tudo que eu aprendi de lápis de cor foi de orelhada, de ouvir a, a Inês, a, a Simona, o Rogério. Mas pegar uma Para quem tem Simona, arte tá na aí. mão, tem, né? É. Quem tem arte na mão, tem. Algumas questões de cor que vai ter que ser resolvida, mas a questão de claro e escuro da achura e do grafite é uma questão importante também. Essa já está bem resolvida na minha cabeça faz tempo. Claro, é. é. Eu acho que o negócio é esse, que depois é só resolver a cor, né, Leandro? É, a cor Como é que usa o lápis de um... cor? Um lance... Leandro, para que que tu acha que vai ser bom esse papel com bastante textura, aquele desenho da canção? Pô, eu tava achando que seria bom para o lápis, mas como ele tá ficando com muito pontinho branco, ele é bom para exercício de aquarela, assim, quando não quer gastar um papel bom só para fazer marcas e tal. A gente só quer colocar a cor ou fazer algum teste. Ele, ele é bem bom. Ele aguenta algumas camadinhas, ele é bem legal. E ele é muito barato também, comparado com outros, né? Se é só para um exercício simples, não vale a pena gastar uma folha de monval para fazer uns rabiscos e testar cores. Ele não é bom para o lápis de cor? Tem um pessoal que usa... Então, a Eneida não gostou muito que ele deixa uns pixels brancos, ele deixa mesmo, ele deixa uns pontos. Foi esse que você mandou, foi que você fez nele, Eneida? Essa última pedra? Foi. Caiu a minha internet, eu, eu perdi uns pedaços aí da conversa. Eu estava perguntando para o Leandro se aquele papel que eu tenho de desenho da canções, para que, que ele seria bom? E se no grafite ele ia dar o mesmo problema que ele deu no lápis de cor, eu acho. É, ele é mais artístico, daí essa textura faz parte, mas para a gente que quer mais detalhe, ele dá o mesmo problema para o grafite. Mas dá para usar para aquarela para exercícios preliminares, assim. Funciona bem. Sim, porque ele é muito fininho, ele é muito leve, né? Ele é 200 e 200, eu acho que ele é só. É 220, eu acho, 220, 222. Certo. Tu me perguntou uma coisa, Jane, que foi? Eu perguntei se a, aquela pedra, esse último desenho que você colocou, você fez foi nele, né? Foi nele. Ele tinha que saturar muito. Uhum. Ficou muito pesado, assim. Ele ficava com muitos pontinhos brancos, sabe? Uhum. E aí, eu... Leandro, e o papel desse aí? Porra, oh, adorei. É que eu não tenho certeza se esse é o... o Bristol Winsor, mas eu tô achando que é. Que é uma sobra de umas folhas que eu tinha. 
Como é que você vai descobrir? Eu acho que eu vou comprar um bloco desse. Eu mandei lá no, na internet. Eu só, só pus no Google, não olhei em outro lugar. Não. Apareceu na Americana. Na Amazon não tem ele. Se tu quer, a gente pode comprar um bloco junto para experimentar. É, pode. Ah, se vocês comprarem, eu compro um junto com o meu que eu, que eu pago e a gente economiza no frete que a gente divide em nós. Eu vou dar uma olhada para ver se tem ele aqui em São Paulo. Eu vou ficar uns dias aqui ainda e a gente não paga frete, né? Ah, melhor ainda. Ou então manda entregar na casa da Fernanda, que é lá em São Paulo. Normalmente lá, às vezes, não tem frete. Eu vou dar uma olhada aqui. Você só quando... vê se é aquele mesmo depois, Leandro? Vou, vou ver. Quando eu comprei esse okay, papel depois aqui, eu, procuro eu comprei direitinho. na casa do artista, pessoalmente, lá, no, lá em São Paulo. Foi lá que eu comprei esse que eu estou usando aqui agora. Uhum. Se for esse mesmo, né? Mas eu acho que é. Ele deve ter sido. Deixa eu até... Deixa eu olhar aqui. Casa do artista. Essa casa do artista é onde tem um punhado de loja, né? De... Eles têm loja no... Tem duas, eu acho, uma é perto, uma é lá embaixo, perto da Praça da República, e a outra é ali nos jardins, eu acho. É, eu acho que eu já fui nessa mesa dos jardins. 